Boa tarde, boa tarde, olha, boa tarde a todos. Então vamos começar falando um pouquinho sobre os projetos, né, os projetos do Educacional, eles estão, estão disponíveis dentro do, do Educacional, é, lá nós temos o setor do Educacional Projetos, boa tarde, boa tarde a todos. É onde a gente tem os projetos que, que vão desde a educação infantil até o ensino médio, e hoje, especificamente, vamos estar falando do Viajando pelas Histórias, tá ok? É... O Viajando pelas Histórias, ele é um projeto colaborativo, é... dentro do guia de planejamento a gente pode encontrar é, esse cronograma que eu estou disponibilizando nesse, nessa imagem, a publicação do projeto ela é no dia 6 do 5, a gente tem o período das inscrições, que é do dia 6 ao dia 18 do 5, onde as escolas podem se inscrever. Essas inscrições são por turmas, tá? Então, o professor faz essa inscrição. E aí, nós temos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta etapa, que eu vou explicando um pouquinho para vocês. É, o chat está sempre aberto, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem... É, perguntar, se alguém quiser falar com, por áudio, é só levantar a mãozinha aqui embaixo no monitor que, que eu também posso disponibilizar o áudio para vocês, tá ok? É, que aqui nesse, nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, caso vocês tenham interesse de participar dos projetos, eu, do, do, do projeto Viajando pelas Histórias, eu aconselho a vocês fotografarem com QR Code para fazer a inscrição antecipada desse projeto. Onde no período da inscrição a gente vai lembrar, vai mandar e-mail para quem, quem mandou mensagem, quem, quem fez esse cadastro, tá? O encerramento desse pro, projeto é dia 14 do 9, então a gente tem um período grande, né? Ele, a gente pode entender que esse projeto está mais para o segundo semestre do ano aqui para o primeiro semestre. É um projeto para educação infantil e ensino fundamental 1. Então, aqui vamos etapas do projeto. Por que um projeto voltado para educação infantil e para o ensino fundamental 1? Porque ele é um projeto onde os professores podem utilizar toda a criatividade da turma, desenvolver várias habilidades, várias competências e agregar dentro do conteúdo também. Então, no primeiro momento, é, é o momento de desenhar os personagens e materializá-los. Então, quando a gente fala de história, toda história tem personagem. E por conta de ter personagem, nós precisamos fazê-los, nós precisamos inventá-los. A ideia que nós vamos é a seguinte, vocês podem pedir para com que, com que os alunos criem cada um o seu personagem. E para a gente criar um personagem, não é só desenhar o personagem. A gente tem que saber do que, o que esse personagem gosta de comer, qual é a comida favorita dele, para onde ele viaja nas férias, qual é o favorito dele no mundo inteiro. Ah, o que ele tem medo. O que ele tem medo é muito importante. Porque a gente não pode levar esse personagem no lugar que ele tem medo, por exemplo. Então... Trabalhar tudo imaginativo, todo o momento, da, da, todo o processo imaginativo da criança, é, enriquecer a visão de mundo dela nesse momento é primordial. Ah, mas esse meu personagem, ele é um dinossauro. Então, a gente vai procurar descobrir sobre os dinossauros. Ah, esse meu personagem, ele tem um cunho histórico que está dentro do meu contexto conteúdo lá de história, no Fundamental 2, ok, então a gente vai participar daquele período da história e inventar aquele personagem. Ah, mas o meu personagem, ele busca uma alimentação saudável, como diz o projeto político-pedagógico desse ano, o projeto desse ano da minha escola, ou então, enfim, vocês podem abordar esse tema de acordo com o conteúdo pedagógico de vocês, tá? Nesse primeiro momento. E criar esse personagem. Nós indicamos o seguinte, que Sejam cinco personagens, seis no máximo, que as turmas criem, tá? Então, a gente vai ter o um momento de cada um desenhar o seu personagem, falar sobre o seu personagem, apresentar para o grupo, já vai trabalhar a inibição da criança, já vai trabalhar o falar em público, que é muito importante. É, e depois desse momento de apresentação, uma eleição. Quais foram os personagens que cabem nesse momento? Quais são os personagens 
que a gente pode trabalhar melhor, ou qual a gente gosta mais, qual a gente pode deixar para depois. Então, criar esse momento de desapego com as crianças. De, olha, eu criei um personagem incrível, só que eu também, por uma votação, ou por uma escolha, ou eu, nós escolhemos aqueles poucos personagens de tantos personagens. Depois desse momento, vocês vão materializar. Então, meu personagem ele pode ser feito do que eu imaginar. Ele pode ter, ter feito com pano, com, é, é, com latas, com caixas, como vocês vão criar um personagem. Esse personagem, ele não pode ser um personagem gigante no nosso tamanho, tá? Então, ele precisa ser um personagem que a gente pode, possa pensar nas etapas posteriores, tá? Então, a gente vai pensar por, nesse personagem de um tamanho pequeno, tá? Não gigante, mas também não... não que eu posso enviar por correio, por exemplo. Tem, né? Tem muito grande, enfim, posso pôr uma caixa e levá-lo por correio. Posso fazer com biscuit, posso fazer com, com lã, posso fazer de acordo com a imaginação da minha turma. Depois você... Nesse, esse, essa primeira etapa vai ser a, prim, a etapa onde vão ter os registros, né? O que que eu envio nesse primeiro momento, nessa primeira etapa? Eu vou enviar o registro desse personagem, então a imagem desse personagem, que eu, desses personagens que eu criei, tá? Tanto o desenho, quanto o personagem em si, e uma breve história de cada um deles. No segundo momento, que é a segunda etapa, se chama dando vida a personagens, então não é só criar um personagem, imaginar esse personagem do jeito que as características, onde ele vive, onde ele mora, o que ele gosta, qual é o momento histórico dele, mas também fazer com que ele tome vida. E a gente toma, faz um personagem criar vida quando a gente o coloca dentro de uma história. Então, a gente vai gravar um vídeo com a interação desses personagens. Esses personagens, eles vão interagir. Ah, mas o dinossauro encontrou... Alguém de um conto de fadas. E a gente vai pensar nas interações, no roteiro que vai ser essa história. Essa história vai ser criada com os alunos e filmada pelo professor, tá? Então, por isso, nesse momento, esse é o momento de gravar um vídeo com a interação dos personagens e escolher um para dizer adeus. É. E aí já vem o momento do desapego novamente. A gente vai ter que escolher entre aqueles personagens que nós criamos a história um para dizer adeus e mandar para um outro lugar. E é um adeus, porque nós não vamos mais ver esse personagem. E aí pode ser feita uma eleição, pode ser feita alguma escolha de acordo. A isso quem vai decidir é o professor e a turma. Isso é muito o termômetro da turma, o que é o melhor. Vamos decidir juntos o que nós, como nós podemos decidir, né? E vocês vão, vão escolher um e vão enviar esse personagem para uma outra escola, né? Esse personagem vai ser enviado para uma outra escola e, e logo depois vai vir a outra pa, a, o outro momento que é o momento de receber um novo personagem, né? Então a gente vai enviar e ao mesmo tempo nós vamos estar recebendo outro personagem que vai ser incorporado dentro da nossa história. Então, a gente envia, ah, nesse, nesse momento de dando a vida ao personagem, que é a segunda etapa, na segunda etapa, a turma precisa registrar uma imagem dela, colocando aquele personagem na caixa para ser enviado para o correio. E depois, nesse outro momento, recebendo o personagem. Só que quando a gente recebe o personagem, a gente já tem uma história pronta. Onde alguém foi embora, alguém disse adeus, e alguém chegou. Então, é uma nova história que começa. E agora essa história também merece ser filmada, e repassada para toda, todas as, as escolas do educacional verem também, né? Então, nós vamos receber um intruso na nossa história. E agora? O que a gente vai fazer com ele? Esse intruso, ele precisa ser enviado, com a gente tendo uma noção de como que ele é, o que ele gosta, todas essas características que a gente descobriu, né? Que, a gente, que os nossos alunos criaram desse personagem lá no começo, quando ele for enviado, ele precisa ter também essa, essas... Os alunos que receberem precisam ter essas informações para agregarem dentro da, da nova história. E a antiga história tem um novo 
desfecho, né, com um outro vídeo. Esse vídeo vai, vai ser postado também pelo professor dentro, dentro do projeto é, Viajando Pelas Histórias, onde todos vão poder ver esse outro personagem numa outra escola, em uma outra cidade, tá? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Então, eu vou perguntar para vocês, nesse momento. Vocês acham que há algum problema de fazer o envio entre as escolas? As próprias escolas pegarem esse personagem, trocarem esses personagens? Como que vocês acham que, que vai ser essa troca? Eu acho que é muito interessante a gente também saber isso de vocês. Como seria interessante ser feita essa troca por vocês? Vão escrevendo e a gente vai falando a respeito. Todos os projetos do, do Educacional Projetos, eles têm lá no, no, no final, está dentro do programa de atividade, está dentro do PDF também, as competências desenvolvidas dentro da BNCC. É, essas competências, né, no projeto Viajando pelas Histórias, temos duas competências que elas não, são impossíveis não estar dentro do projeto. Mas é óbvio que a gente pode, sim, desenvolver competências e habilidades dentro desse projeto. Então, eu, eu coloquei aqui todas as dez competências. Então, tem o conhecimento, o pensamento científico, crítico, crítico e criativo, o senso estético e o repertório cultural, a comunicação, a cultura, a cultura digital autogestão, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia, cooperação e autonomia. Todos os projetos, todas as dinâmicas que a gente apresenta para vocês, elas estão dentro dessas competências, elas têm a visão dessas competências, né? todos os projetos têm essa visão de, da, da, das competências da BNC, estão dentro deles. Né? Então, para agregar essas competências dentro do, do desenvolvimento de cada um desses projetos. É muito interessante, então, quando há, é, no período de inscrição do projeto, quando vocês já começam a visualizar todo o processo dos projetos do educacional, vocês já começarem a, a desenhar. Ah, eu, eu posso trabalhar o conhecimento? Qual é o, o conteúdo pedagógico? pedagógico, que eu posso agregar, é, é, que eu posso deixar ainda maior, deixar mais, é, é, dar mais frutos com esse trabalho pedagógico. E é interessante para os professores de, de Fundamental 1 tentar agregar o conteúdo a, ao projeto, sempre trabalhando de acordo com o que vocês é, 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 estão desenvolvendo em sala. Né? A gente sabe que tem conteúdos que são mas né, é, que tem um conteúdo grande e que às vezes é realmente difícil trabalhar outras postas dentro desse conteúdo. Só que é, é, cabe ter uma visão diferente, de pensar, poxa, mas como eu posso deixar o meu conteúdo ainda mais legal para os meus alunos? E é, eu, o projeto Vem Pelas Histórias, ele, ele tem um... Um, um, ele, ele vai engrandecer qualquer uma das turmas de Fundamental 2 e principalmente a educação infantil, né? Que é tão criativa e tão lúdica. Por isso, a gente também precisa falar das habilidades da educação infantil. Dentro do vencer, do brincar, do participar, do explorar, do expressar e do conhecer -se. Eu posso até ter um, um, um personagem falando de mim, eu posso falar de identidade, eu posso criar um personagem com cada um dos alunos na turma, por exemplo. O meu personagem sou eu mesmo em quadrinhos, então algo do tipo. Ficaria bem divertido para eles. Então, quando a gente vê lá os objetivos da educação infantil, aquele monte de planilha na BNCC, e fica em desespero, calma é possível, sim, alcançar todos esses, todas essas, esses objetivos dentro dos projetos do educacional. Então, eu convido vocês agora a falar a respeito, a, a, a fazer um bate-papo mesmo, e a gente tentar 
é, eu quero saber o que está acontecendo na escola de vocês, o que vocês esperam para esse ano, se vocês têm interesse de participar dos projetos, é, tem algum, alguma, algum caso de sucesso, alguma coisa que deu muito certo, vocês querem contar, seria ótimo participar desse momento com vocês. Como funciona a colaboridade na aula de vocês? Ah, quem, quem já, já utiliza o Educacional Projetos há algum tempo, sabe sobre... É, até o Luca essa semana falou a respeito do projeto... É, de um dos projetos que já ocorreu com, com histórias também, né? A web o webinar da semana passada do Luca foi, ele, ele deu exemplos maravilhosos também com essa troca entre histórias, né? E foi, foi bem legal. Ih, tá todo mundo quietinho. Ah, tá chegando aqui. A Nádia falou que ela sempre, que o, o nosso colégio sempre participa dos projetos do educacional. A reestrutura da plataforma ficou muito boa. Ai, que bom, Nádia, que bom. É, eu espero que vocês também já tenham ido no programa de atividades desse ano. Eu vou até mostrar para vocês um pouquinho. Não sei se vocês estão visualizando. Esse aqui é o... Ah, Nádia, qual é a sua escola? Aqui é o programa de atividades atividades, e lá vocês vão ver todos os projetos, as faixas etárias, tem sempre uma pergunta, né, que define aqui o projeto, por exemplo, qual o sabor da, nossa, da sua região, o que faz com esse intruso em história. Ah, que legal, exclamando. Ah, legal, legal. Seja bem-vinda, Nádia. Aqui tem as oficinas do texto. Ó, caso vocês queiram baixar, queiram baixar a versão em PDF, ela tá aqui embaixo também. Ah, que legal. Seja bem-vinda, Nádia. E aqui tá o Viajando pelas Histórias. Ó, como eu disse, vocês podem clicar no Tem Interesse para fazer a inscrição. No, no guia... Nós colocamos um vídeo, né, então todos os projetos eles estão acompanhados de um vídeo, esse vídeo pode ser apresentado, tanto para as turmas no comissão de direção, está vendo o, a webinar, é, trabalha a parte administrativa da escola, vai quer apresentar o que viram aqui, que, que nem, tô, é, perdão. É, então, vocês podem visualizar os vídeos dos projetos e apresentar para a equipe também. Então, vocês podem clicar aqui, aqui tem uma breve, né, uma breve descrição do projeto, e aqui as competências desenvolvidas. Quando vocês baixam o PDF, ele já está em outro formato, mas as competências também estão lá, ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram, é, queiram entrar em contato, a gente disponibiliza esse telefone para vocês. E ao final dessa webinar, nós teremos... Um, vai aparecer um, um link para vocês, onde vocês podem, podem, podem responder uma pergunta, perdão, podem fazer, responder um formulário, e, né, se quiserem fazer algum comentário, se quiserem 
ter alguma informação específica sobre os projetos, é só, é só falar por ali. Olha só, a Nádia se apresentou, tem mais alguém que quer falar? Não? Alguma dúvida a respeito? Eu gostaria de saber de vocês como vocês acham que vai funcionar essa troca entre as escolas, né? É, por conta dos envios de correio, por conta dos envios dos personagens. Então, eu também queria trocar um pouco com vocês que estão no... Cada um sabe da sua escola, cada um sabe como a sua escola é, e eu gostaria de fazer essa troca também nesse momento com vocês. É bem, bem interessante para a gente, essa troca, né, de vocês falarem como, como funciona, como, por exemplo, a, é, quando se trabalha produção textual e se envia correspondência para outros lugares, como, como isso ocorre, como, seria interessante esse feedback feedback também de vocês para gente. Olha, tá todo mundo tão quietinho. Ninguém quer falar, olha, então tá bom, então vou contar continuar aqui sobre o projeto. Vou falar um pouquinho das nossas oficinas, que também tem a ver com, com essa faixa etária. Vou aqui para o guia de, de atividades. As nossas oficinas do texto, elas também são, são partem do princípio de criação de personagens, né? Então, amanhã nós teremos uma oficina uma webinar sobre a oficina e agora Chapeuzinho, que trata, fala muito sobre essa, essa dinâmica entre personagens. É, uma das opções dentro do, do projeto Viajando pelas Histórias é trabalhar o argumento da oficina, que vocês vão fazer nas escolas de vocês, com os personagens das oficinas e fazer com que eles tomem vida. Então, ah, o coelhinho, por exemplo, o coelhinho linha da Alice, ele é um dos personagens da oficina é, e agora Chapeuzinho. Então, criar esse coelho como um personagem que viaja para outro lugar. Ou tentar cruzar, dependendo da, é, o coelho, a Chapeuzinho, o lobo, fazer com que esses personagens tomem forma e fazer com que eles viajem. O interessante é que um personagem que não tem nada a ver com aquela primeira história que foi criada lá dentro da, da, do projeto Viajando pelas Histórias, ele começa a tomar forma e, e ele vai para essa história onde não tem nada a ver e a gente tem que criar um fecho legal com esse personagem dentro da história. Então, isso acontece um pouco na cima do chãozinho. Onde, de repente, para chegar na casa da vovó, o chapeuzinho ele encontra... Então, é um caminho, né? A oficina da, da chapeuzinho, principalmente para o público da educação infantil, é um caminho para desenhar o projeto Viajando pelas Histórias. Vocês podem começar com a oficina e continuar no projeto Viajando pelas Histórias, ou fazer o contrário, começar no projeto e continuar na oficina. E lá a gente vai ter, ter essa, essa, a, esse desenho do que é o personagem, para onde ele gosta, para onde ele vai, com onde ele mora. Então, a gente encontra bastante isso dentro da, da, da oficina e agora Chapeuzinho. É um caminho bem interessante para vocês fazerem dentro do, da sala de aula de vocês, com, que liga né, dois, dois projetos diferentes. Ou então, um projeto também que está na mesma faixa etária, 
e que dá para continuar o trabalho de um projeto com o outro, e que também tem duas edições, é o projeto Nossa Região Comidinhas, onde o aluno, ele, aqui tem dois períodos de edições, vocês podem acoplar a edição de acordo com o calendário pedagógico de vocês, e vocês podem ver o seguinte, ah, é, o, o meu personagem, ele é um dragão que gosta de comer pinhão, e ele mora em Curitiba. Então, eu posso ir lá e trabalhar o regionalismo, toda a questão da, da cultura gastronômica daquele local e também trabalhar junto o nossa região com Midinhas, incorporando um projeto ou outro dentro do conteúdo, dentro das habilidades, dentro das competências, tudo isso entrelaçado dentro do desenvolvimento pedagógico da minha turma. E as turmas querem trabalhar, por exemplo, com a FLL, né? com a FLL Júnior, que também está ali entre funda, é, fundamental 1 e no finalzinho da educação infantil. Ah, eu quero fazer um personagem de Lego, e eu estou disposto, disposto a enviar esse personagem. Então, esses personagens, eles podem fazer, eles podem ter um movimento, eles podem ser, ser organizados de uma forma para uma programação dentro dessa primeira história. Ah, mas esse personagem, ele, ele pode ter um cunho também é, ecológico e a gente pode agregar o projeto Desembalando o Planeta. Então, a gente pode agregar não só o conteúdo, não só habilidades, competências, como também os projetos entre si. E com todos eles sendo como principal eixo, norteando tudo o projeto Viajando pelas Histórias. Isso cabe muito à turma, ao planejamento da escola, ao que propõe o professor, é, ao interesse dos alunos, porque é, a gente que está em sala de aula, os professores sabem é, o, o que faz nós, os nossos projetos ficarem ainda em, mais incríveis, é o interesse da turma, é o interesse das crianças que estão ali, que estão é, colocando a mão na massa, né? Então, fazer com que a sua turma se interesse e... e é, é, sinta todo esse momento, é, faça com que esse momento fique, seja realmente significativo para ela, para elas, né, para as crianças, é o que é mais importante ali. E fazer esse momento único, né, e, e eterno na vida de cada uma das crianças que estão ali. Isso, estamos chegando ao final de mais uma webinar. Caso alguém tenha alguma dúvida, caso alguém queira é, expor algum comentário a respeito de alguma coisa, pode expor. E espero que tenha, tenham gostado da nossa webinar de hoje. É, ao final dela vai aparecer um formulário onde vocês podem, é, enfim, falar se gostaram, se não gostaram. Vocês são o nosso termômetro. Se quiserem dar ideias para nova, novas webinars, é, falando sobre outros temas também, são super bem-vindos, tá? Nós queremos isso, queremos ouvir de vocês também. E é isso. Agradeço a presença de todos. Obrigada pela presença.